Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a Gafa TV Ecuador, a su programa de las tardes Pensamiento Crítico, que nos sintonizan en Ecuador y en el mundo a través de la tecnología digital. Saludamos cordialmente esta tarde al licenciado Juan Carlos Boada, el es flamante secretario de Educación, Recreación y Deportes del municipio metropolitano de Quito. Él es, es periodista es educador, deportista, dirigente barrial y comunitario. Juan Carlos, mucho gusto, un saludo cordial. Para comenzar, el 19 de junio, es decir, hace 63 días, se posicionó nuestro invitado como secretario de Educación. ¿Cómo se dio, Juan Carlos, ese acercamiento, esa decisión del señor alcalde, el doctor eh, eh, Yunda, para escoger a un periodista como secretario de Educación Recreación y Deportes del municipio de Quito. Juan Carlos, buenas tardes. Estimado Fernando, buenas tardes, audiencia de este especial y particular programa Gafa TV. Y por supuesto, pensamiento crítico, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en esta jornada. Si me preguntan cómo se dio este suceso y este hecho que a mí también me tomó por sorpresa, yo diría que estaba laborando en Pach FM y en Radio Municipal el jueves 18 de junio del año 2020. Y culminaba mi programa de la tarde. Había abandonado ya el programa después de una jornada exitosa hacia las 5 de la tarde, 17 horas con 5 o 6 minutos. Y a partir de las 17 horas con 15 minutos empezaron a ingresar una serie de llamadas y de mensajes a mi teléfono particular a través de los cuales se me felicitaba. Y me decían que me había convertido en el nuevo secretario metropolitano de Educación, Recreación y Deportes. La verdad es que no podía creer. Lo que hice, tengo que serles muy sincero, Fernando, es poner las rodillas al piso y preguntarle a Dios por qué hiciera precisamente yo mismo el designado. Porque era una noticia que no me la habría esperado, pero en todo caso esa noticia, conforme pasaron los minutos, conforme pasaron las horas y luego de recibir una llamada del despacho del alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado, efectivamente se confirmaba que había sido designado mediante resolución ese mismo jueves 18 de junio del 2020 como el nuevo secretario metropolitano de Educación, Recreación y Deportes. Y enseguida lo quise es encomendarme a Dios. Dios, tú sabrás por qué y para qué. Y aquí estamos, han transcurrido 63 días de ese hecho. El primer evento al que tuve que asistir se produjo horas más adelante. No pude dormir esa noche, esa madrugada, por la cantidad de llamadas, por la cantidad de mensajes Creo que descansé una hora y media, no más, y me tocó rápidamente acudir a una sesión de gabinete que se cumplía a día seguido, es decir, el viernes 19 de junio del 2020, en la Secretaría Metropolitana de Ambiente, en donde el alcalde de la ciudad me presentó como parte del gabinete. Muy bien, 63 días. En todo caso, Juan Carlos es el tercer secretario de Educación del municipio de Quito. Primero fue Santiago Gangotena, luego Fernando Jurado. Un poco de inestabilidad en el municipio, duran seis meses. No estoy augurando nada, Juan Carlos, duran seis meses. Cuéntame, uh, eh, esta, no es una cábala, simplemente una pregunta. Fernando, bueno, la primera secretaria metropolitana de Educación en la administrativa del doctor Jorge Yunda Machado fue la magíster Alexandra Naranjo. Ella estuvo un tiempo en este espacio, luego le sucedió el economista Fernando Herrera, para los dos ciudadanos exsecretarios siempre tengo afecto, respeto, es más, como periodista solía venir a entrevistarles o les invitábamos a Pache FM y Radio Municipal muy frecuentemente por temas de carácter educativo. Como bien se ha señalado, sería el tercer secretario metropolitano de Educación, Recreación y Deportes y no sé si habrá un cuarto o un quinto, esa es una decisión clara del alcalde metropolitano, pero lo que sí sé eh, y tengo claro es que esta oportunidad no la puedo desaprovechar. Creo que mi mejor carta de presentación está cargada de cuatro elementos básicos y primordiales. Primero de ellos, eh, el trabajo. 
Segundo, la integridad. Tercero, la honradez. Y cuarto, por supuesto, yo diría que son los principios éticos y morales que los traigo como legado de mis padres y que los he fortalecido en el ejercicio del servicio a la comunidad. Ese es mi palmarés. Durante casi 36 años he estado al servicio de la comunidad quiteña y ecuatoriana y en donde he podido contribuir con causas nobles y ciudadanas a favor del pueblo. Allí he estado, de modo que soy el tercer secretario. Sin lugar a dudas es indispensable que esta secretaría y todas las secretarías cuenten con estabilidad. Esto es primordial, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, porque entonces se pueden cumplir procesos. Miren que en el ámbito de la educación los cambios no son de la noche a la mañana, son de manera paulatina, de manera creciente y toman, por supuesto, un tiempo. Hay decisiones que de inmediato se las puede poner en práctica, pero no he visto y ustedes se habrán dado cuenta que en materia educativa los cambios son paulatinos. Se aplica hoy, se siembra hoy y se cosecha mañana. Y cuando digo mañana, me refiero a temporalidades superiores a seis, siete meses y quizás mucho más. Juan Carlos, en todo caso, ¿cómo recibiste la Secretaría de Educación, Recreación y Deportes? Tomando en cuenta un antecedente, el señor Santiago Gangotena dijo que se retiraba como asesor de educación del, mini, del señor alcalde porque no había coherencia y no había apoyo. ¿Cómo, cómo lees es, es, esa, esa opinión o ese criterio del señor Santiago Gangotena? Respeto muchísimo su pronunciamiento y él habrá tenido razones para aquello manifestar, pero en mi caso particular yo recibí y he recibido y hasta ahora lo tengo el voto de confianza del alcalde metropolitano Jorge Yunda Machado, el cual me ha dado tres directrices básicas y fundamentales y yo he incorporado, producto de mi propia experiencia y de mi conocimiento, pues algunas directrices adicionales para todo el equipo de trabajo con el cual estoy laborando prácticamente estos 63 días. Aunque tengo que señalar que por lo menos pasaron entre 10 y 12 días, un poquito más inclusive, para yo recibir, para yo empaparme y entender en qué condiciones estaba adentrándome en la Secretaría Metropolitana de Educación, Recreación y Deportes. Y la tarea, créanme, no es fácil. Hay muchísimas cosas que se tienen que resolver, hay muchos problemas que se hereda y esto no significa que ha sido heredado por el economista Fernando Herrera o por la anterior secretaria, me refiero a la, me refiero a la magíster Alexandra Naranjo, no. Hay muchos problemas acumulados, entiendo que ellos también habrán tratado de enfrentar, pero ahora estoy en este territorio, ahora estoy en esta, en esta silla que la considero yo la silla y la casa y el espacio educativo del pueblo y hay que procurar entregar lo mejor de nosotros mismos para que esos problemas se solucionen. Unos lo más pronto posible, otros también nos tomará un poco más de tiempo, pero allí cada quien es responsable de lo que emite y de lo que emana. Estoy acá, insisto, con la decisión del alcalde metropolitano y he tenido el voto de confianza. Fluye entre nosotros un diálogo, lo cual agradezco. Es una magnífica oportunidad para seguir sirviendo a la ciudad desde otro espacio nada más. Estamos conversando esta tarde en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador con Juan Carlos Boada. Él es el secretario de Educación, Recreación y Deportes del municipio de Quito desde hace 63 días. Juan Carlos, en plena pandemia asumiste esta tarea, esta labor. Pero una, yo digo una de las tareas principales para luego ir desmenuzando, porque este tema es justamente para hablar de la educación municipal en el contexto de la pandemia, ¿sí? Y luego de la nueva normalidad. Digo, habrá que recuperar aquel prestigio que ha tenido la educación municipal. Los colegios de las unidades educativas del municipio de Quito han tenido en cierta medida un, un prestigio, han tenido un cierto nombre eh, de buena imagen. Hay que recuperar eso si está deteriorado. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál, cuál es, ¿Cuáles son los ejes para llegar a esa recuperación de la educación municipal? Fernando, me pones una pregunta un poquito compleja y tengo que ser muy sencillo, pero también para pronunciarme. A ver, lo primero, la educación municipal, que casi va cumpliendo 126 años, a través de la vida y servicio que ha brindado a la comunidad quiteña y ecuatoriana, la hoy Unidad Educativa Municipal Mariscal Antonio José de Sucre, desde su origen hasta la presente, se ha cargado de calidad. Tenemos que reconocer que por diferentes circunstancias y distintos factores, esa calidad se ha visto mermada. En algunos planteles, esa misma cantidad, eh, calidad va al alza, va al alza por el esfuerzo de esa comunidad educativa. 
En otros, en cambio, por falta de compromiso de esa comunidad educativa, ha decaído un poco. ¿Qué hay que procurar? En términos generales, primero, homogeneizar la calidad y segundo, elevar la calidad, más en tiempo de pandemia. Yo también me he preguntado, Fernando y estimados amigos televidentes, eh, carambas, en calidad de secretario metropolitano de educación, en una época primero de crisis sanitaria, segundo de crisis económica y tercero de una posible y fuerte crisis educativa a futuro. ¿Qué hago yo aquí? Y es una pregunta difícil de responder hasta, hasta cierto punto si consideramos que muchas cosas se obtienen a través del dinero, pero por otro lado es una pregunta que me emociona y que me desafía a mí mismo y a todo el equipo de trabajo, al igual que a mis amigos y amigas servidores públicos municipales. No nos olvidemos que yo soy un servidor de carrera, un servidor con uh, nombramiento y que conozco un poquito a la municipalidad y que conozco un poquito a la ciudad en comparación a lo que conocen otras personas. Pero que en todo caso esta pandemia que presenta sus dificultades, que la siente la ciudad, que siente el municipio, que siente el país, sea una oportunidad para trabajar en cambio en eso en aquello que requiere muchísima pasión, muchísimo amor, pero no muchísimo dinero. Me refiero a la calidad educativa. Y a propósito del tema, también otro elemento que debe considerar la comunidad es que en la alcaldía del general Paco Moncayo llegó a este el doctor Augusto Aventaño, un destacado lojando, destacado lojano. Él estuvo al frente de esta secretaría un tiempo y allí se logró plasmar el plan estratégico para la educación municipal. Ese plan... Y ha cumplido, diría yo, con su ciclo después de entre casi 14 y 16 años y creo que llevó, llegó el momento y en eso me encuentro y esa es la disposición que he dado, he dado a mi equipo de trabajo con la anuencia del señor alcalde de estructurar un nuevo plan estratégico y estructurar también un nuevo modelo educativo municipal innovador con algunos componentes que incidan en una conducta ciudadana de mayor solidaridad y de mayor sensibilidad. Sí, Juan Carlos, porque desde Abeldaño, desde el, eh, desde el general Moncayo a la fecha, ha pasado muchas cosas y se requiere un nuevo sistema, una nueva formulación de proyectos. En todo caso, le pregunto, más que al secretario, al periodista, al colega, nosotros sabemos lo que hubo hace años, que había concejales que manejaban cupos, había rectores que manejaban cupos, había cierta corrupción en, en algunos, yo, yo sé puntualmente, el, el Colegio Espejo, el Colegio Veralcázar, el, el Colegio Sucre y tanta cosa. Ojalá eso se haya superado o se vaya superando, porque hablamos de 20 instituciones municipales, Juan Carlos, ¿verdad? De 20 instituciones y más de 22 mil estudiantes que pertenecen a la educación municipal de Quito y más de mil, mil docentes que pertenecen a la educación municipal. Ahora sí, vayamos un poquito al asunto de la pandemia. Yo dije que tú recibiste la Secretaría en plena pandemia. ¿Qué se hizo y cómo se terminó el año escolar 2019-2020 en plena pandemia en Quito? Eh, consideremos que me incorporé a la Secretaría el 19 de junio del 2020, justo el día en el que se sorteaban los cupos para los planteles educativos municipales. Me tocó sumillar todas y cada una de las hojas que también eran sumilladas por el notario, un notario del Cantón Quito, que ahora se me escapa el número, pero también por el representante de Quito Nesto. A ver, de allí para acá, lo que se procuró al máximo como tarea prioritaria es cerrar el año lectivo 2019-2020 con la mayor tranquilidad y eficiencia posible, considerando lo siguiente, y ustedes también habrán sentido y la comunidad habrá sentido, que una cosa era o que una era la ciudad hasta el 15 de marzo del 2020, uno era el país hasta el 15 de marzo del 2020, uno era el mundo hasta el 15 de marzo del 2020 y de allí, horas después, todo cambió para todos y la educación no pudo mantenerse ajena de la declaratoria de emergencia sanitaria que se hizo por parte del primer mandatario de la República vía decreto. Y allí, en cuestión de horas, tuvieron las maestras y los maestros al igual que los estudiantes, hombres y mujeres y padres de familia, que adaptarse a lo que sería una nueva modalidad educativa, una nueva modalidad en la educación fiscal y en la educación municipal, porque la educación a distancia ya tiene algunos años, 1964, la educación a distancia, la educación radial a través de IRFEYAL, como claro ejemplo de que ya hablábamos de educación a distancia y no precisamente de educación virtual, pero en cuestión de siete a ocho días, 
se dejó la educación bajo la modalidad presencial por la pandemia y se pasó a la educación modalidad presencial virtual provocada por esa pandemia. Y entonces allí ya se tuvo que dejar primero el espacio físico o trasladarlo a la familia, trasladarlo al hogar, por más sencillo, por más cómodo que se fuese. Ese fue el nuevo establecimiento educativo, por un lado. Por otro lado, hay que recordar, en cambio, que se tuvieron que dejar los libros, que se tuvieron que dejar eh, las libretas, al igual que los bolígrafos, los um, lápices, y cambiar por el mouse, buscar una computadora en casa, tanto por parte del maestro como por parte de los estudiantes, porque ahora ya la pizarra se convertía en la pantalla de la computadora y el esfero o la tiza se convertía prácticamente en el mouse. Papel, allí estaba el Word y el Excel, y entonces lo que se procuró es garantizar, garantizar con educación virtual que el, el año cierre en esas condiciones, agotando a docentes, comprometiendo a estudiantes y comprometiendo a padres de familia, pero se cerró, yo diría, bastante bien en función de lo que se tuvo que improvisar y hacerlo con calidad. Juan Carlos, uno de los problemas es que nuestro país, no solamente en el área rural, también en el área mm. urbana y urbano marginal, no hay una buena conectividad. No todos los padres de familia, los estudiantes, los docentes tienen a la posibilidad de tener una computadora o un, tele, un teléfono inteligente. ¿Cómo ha sorteado el municipio esa realidad? ¿Cómo está de los 22 mil estudiantes que yo hablo, de los mil y pico de profesores que yo hablo, cómo está la situación de ellos con esa experiencia para hablar cómo se está programando el inicio ya el 1 de septiembre del nuevo año escolar 2020-2021? A ver, eh, en cifras, entre educación ordinaria y educación extraordinaria hay 23.137 estudiantes inscritos que arrancarán el nuevo año lectivo. Y tenemos para guiarlos, para orientarlos, aproximadamente 1.200 maestros. Eh, carambas, ¿cómo terminó el año y cómo estamos preparados para el siguiente año? Yo diría que fue el esfuerzo, insisto, de los docentes en el ámbito tecnológico que tuvieron que pagar el servicio mayor de energía eléctrica, el servicio mayor de internet, el servicio mayor de prestación de servicios celulares, si vale la redundancia, en fin, algunos elementos que han sido solventados por el propio maestro y también por los propios padres de familia que posibilitaron que los estudiantes con las computadoras que había en casa, con las tablets o estos PC de grandes, trabajen y desarrollen la actividad prácticamente académica en condiciones imprevistas, pero lo más, lo más cercanas a la calidad. Ahora, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo estamos preparados para el inicio del nuevo año lectivo? El día de ayer, estimado Fernando, eh, teníamos una reunión, directores metropolitanos y rectores, y con ellos analizamos eh, una iniciativa que nació casa adentro, pero que también ha tenido un gran eco en los propios maestros y maestras, rectores y rectoras de los 20 planteles educativos municipales. ¿Qué es lo que han hecho ya y qué es lo que vamos a hacer? Y de aquí sale una más que resolución, una disposición que las computadoras que se encuentran en los laboratorios de computación o informática que tienen nuestras 20 instituciones educativas vayan a parar a manos de los docentes que con un documento respaldado y firmado por ellos implique que momentáneamente este bien público al servicio de la capital ecuatoriana y la educación pase a manos del docente y que va a trabajar con aquel en su casa. Primero, lo segundo, no podemos pedir en estas circunstancias que los padres de familia provean a sus estudiantes de un nuevo computador. Sería una locura si para los servicios básicos y para pagar el sustento alimenticio no tienen los padres de familia y los hogares, menos podemos decirles adquieran un computador de última tecnología para hacer frente a la educación modalidad presencial virtual del nuevo año lectivo 2020-2021. Que hay que aspirar a que esas mismas máquinas funcionen a que esos teléfonos celulares que tienen los chicos o los padres estén a disposición al menos de los estudiantes, pero en el caso de nuestros docentes, indudablemente ellos tienen ya la tecnología de sus laboratorios de informática, trasladándose paulatinamente antes de empezar el año para cada uno de sus domicilios. Cuento algo más, es una locura lo que estamos haciendo porque no tenemos plata, pero vamos a procurar activar un proyecto mediante convenio que se denomina JICA, o JICA le llaman los japoneses, el el pueblo japonés ha sido un pueblo generoso con el ecuatoriano y particularmente con la educación municipal. 
Varios japoneses eh, docentes han venido a compartir experiencias con mis compañeros y amigos docentes de los planteles educativos municipales y han sido experiencias realmente lindas. Estoy procurando activar ese convenio con la intención de que desde Japón pudiésemos encontrar en donación unas mil, dos mil computadoras y poner en manos de una población que oscila entre los 4 y el 3 por ciento de estudiantes que no tienen primero acceso al Internet y que no tienen computadoras. Aprovecho de este medio bien visto, si es que hay alguna empresa privada, si es que hay una institución que quiera donar computadoras para poner en manos de los estudiantes que no tienen esas máquinas, sería fabuloso. Y por otro lado, desde aquí hay que elevar con mucho respeto y con mucha consideración el pedido a las telefónicas privadas para que pudiesen ampliar puntos Wi-Fi en las 32 parroquias urbanas y en las 33 parroquias rurales a fin de que la cobertura y la conectividad en nuestro distrito y ojalá en nuestro país permita y posibilite que en los próximos meses la educación bajo la modalidad presencial virtual se lleve a cabo, aunque el ministerio nos está invitando a que hagamos educación modalidad abierta y el home school. Juan Carlos, ojalá no haya necesidad de buscar árboles para que haya, haya conectividad como en otras ciudades del país, lamentablemente. ¿Tú nos puedes decir que todos los estudiantes de la educación municipal están inscritos, matriculados para el próximo periodo y no están quedándose al margen porque se habla de que a nivel de la educación eh, pública nacional mucha gente está abandonando por situaciones económicas, por situaciones tecnológicas y por varias circunstancias. Todos los estudiantes municipales van a comenzar, y los nuevos por supuesto, el periodo 2020-2021, el 1 de septiembre, Juan Carlos. A ver, aquí hay que decir en tres cosas a propósito de esta pregunta. La primera de ellas, que el proceso de inscripción y matriculación está ya en la fase final. Se está prácticamente cerrando y se definirá, yo creo que en no más menos de 12, 13, 13 días. Los últimos estudiantes que se están matriculando están presentando todos sus documentos, están cumpliendo con requisitos conforme lo dispone la ordenanza municipal 0059, que es la que regula el tema de cupos, primero. Segundo, tengo que descartar algo que se mencionó hace poco a manera de pregunta, la intervención de concejalas y de concejales metropolitanos, la intervención de secretarias y secretarios metropolitanos para el tema de cupos, no. Estimado Fernando, estimada comunidad educativa, no. Aquí prima la transparencia, aquí prima la integridad, aquí nadie mete a algo que ya está establecido y estatuido. No, y eso es lo que he procurado. Tengo dos apellidos de dos seres humanos sencillos, honro los apellidos de mis padres y lo que hay que procurar es mantener esa carta de presentación de honradez, de servicio y de integridad, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? De modo que aquí los concejales y concejalas metropolitanas, las autoridades no han metido mano y no tienen por qué y no lo han hecho, no han sugerido el que, por favor, el cupo aquí, el cupo acá, para absolutamente nada. Ahora, en cuanto tiene que ver a los estudiantes, yo espero que el año resulte altamente exitoso, insisto que se están inscribiendo ya y matriculando los últimos estudiantes, esperamos que los 20 37, si la memoria no me falla, sean los estudiantes que inician el año lectivo el próximo martes primero de septiembre del año 2020-21, año lectivo 2020-2021. ¿Cuándo volverán ellos a clases de manera presencial? No lo sabemos, estamos en manos de la, eh, la Secretaría de Educación Fiscal o en, el, en manos del Mineduc, tenemos muy buenas relaciones con Yolita Villalba, tenemos muy buenas relaciones o fluidas relaciones con el personal ministerial y las cosas van caminando, pero yo aspiro y espero a que empecemos el año de manera exitosa, claro, preocupados porque todavía hay un margen de docentes, un margen pequeño que quizás no tienen un computador y también un margen de estudiantes que no lo tienen, pero estamos buscando iniciativas de ideas que puedan suplantar o que puedan al menos solucionar parcialmente ese problema. Estamos de esta tarde de jueves, de jueves 20 de agosto, el 2020, conversando con el licenciado Juan Carlos Boada, el secretario de Educación, Recreación y Deportes del municipio metropolitano de Quito. Juan Carlos, respecto a los docentes, no ha habido despidos, todos están con pagos al día, el personal administrativo, ¿cómo te sacó? ¿Cómo están las platas en el municipio para educación, mi querido Juan Carlos? Caramba, las preguntas que me formulas, Fernando, son un poco complejas, pero bueno, hay que decir la verdad. A ver, primero, 47 docentes que han venido laborando en el sistema educativo municipal nos dejan. 
Y aprovecho para agradecerles a los docentes que se quedan y siguen con nosotros y a ellos que ¿Lo, paran. ¿Los dejan los deja o los mandan? No, 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 nos dejan. Y ya te voy a aclarar que, estimado sí. Fernando, nos dejan. Pero permíteme agradecer a los docentes que siguen con nosotros porque han hecho un esfuerzo titánico para culminar el año lectivo 2019-2020 muy bien. Rectoras y rectores queridos, muchísimas gracias. Padres de familia, muy gentiles por el aporte. Estudiantes, pongamos más emoción y más pasión. Más emoción y más pasión por asimilar conceptos, contenidos que los podamos aplicar en la vida real. Primero, 47 docentes nos dejan y no porque les hemos dicho chao. No, 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 no. Ellos han ganado un concurso, el Ser Maestro 6, propuesto por el Ministerio de Educación. Y por tanto, lo que van a hacer es pasar a la educación fiscal, ya con un nombramiento definitivo. Con nosotros habrán tenido un nombramiento provisional, un contrato de prestación de servicios por uno, por dos años, pero ellos, claro, ven por su propia seguridad jurídica y también por su propia seguridad económica y nosotros no podemos privar a un ser humano de tener mayor estabilidad. De modo que ese es el grupo de docentes que nos dejan y tenemos que buscar rápidamente reemplazos. Más bien les exhorto, exhorto a las autoridades ministeriales para que de una vez por todas les comuniquen a ellos a través de los diferentes mecanismos electrónicos que hay y puedan poner ellos la renuncia y de inmediato nosotros continuar con el proceso de reemplazo. No, el alcalde metropolitano haciendo esfuerzos por pagar salarios al personal municipal mantiene la decisión apoyada por el Consejo Metropolitano de que áreas como la salud, áreas como la seguridad y áreas como la educación al igual que también el área de Secretaría Social, no pueden verse afectadas por recursos. Créanme, ciudadanas y créanme, ciudadanos, que en esto el alcalde ha tenido una enorme sensibilidad y ha hecho un gran esfuerzo, con lo poquito que tiene seguir pagando al personal municipal, que es el que activa las pequeñas economías en nuestras barriadas. Porque si me paga a mí, yo busco al tendero, busco al zapatero, busco al carpintero, busco a la señora del mercado con todas las precauciones del caso para entregar los recursos que a mí también me dieron y poner en sus manos, activando la economía local. De modo que, eh, claro, hay que reconocer que la municipalidad pasa momentos dificilísimos. No olviden que el gobierno central no solo le debe al municipio de Quito dinero, le debe a los 219 municipios, a las 23 provincias de la patria, incluyendo Pichincha, 24, sin lugar a dudas, y la cifra no es pequeña, son más de 420 millones de dólares. Y por otro lado, recordemos que la población quiteña, por la pandemia y por la crisis económica, no está en posibilidad de tributar, porque hubiese sido genial estar en otras condiciones, y allí se tendría, si no me equivoco, según información del alcalde metropolitano, información del administrador general y de la dirección metropolitana financiera, tenemos cerca de 80 millones de dólares que tampoco están ingresando. Decir que la economía municipal es óptima, mentiría. Es crítica, y esto sí es cierto, pero sin embargo el alcalde metropolitano está tratando de garantizar al máximo esos cuatro sectores estratégicos que funcionen, y nosotros estamos aquí dispuestos a lo que sea. Horas extras sin paga, aquí estamos. Tenemos que servir. Yo soy un convencido que los ecuatorianos y ecuatorianas tendríamos que trabajar, al menos los que estamos siendo pagados, mucho más sin pedir y exigir más paga. Mucho más horas sin pedir horas extras. Esta tendría que ser la, la actitud de un buen ciudadano, consecuente con la ciudad, consecuente con una administración que podría recibir críticas en este sentido, pero que resultan un poquito incongruentes. ¿Quién llega a un territorio para hacer obra no teniendo plata? Por favor, véngase, venga, hágase cargo de este carrito si no tiene ni para la gasolina y hay que cambiar muchos repuestos. Es bastante crítico el asunto, ¿no? Sí, Juan Carlos, en todo caso, yo creo que este momento donde ya va cerca de medio millón de ecuatorianos que se quedan sin empleo, sumados sí. a los que estaban antes de la pandemia, resulta un, una especie de privilegio tener un trabajo y un trabajo fijo y un sueldo. En todo caso, mi querido Juan Carlos, vamos terminando. Hay que precautelar la calidad de la educación, en este caso la de la educación municipal, porque la nueva normalidad, la nueva tecnología y las nuevas modalidades eh, también harán su mella. ¿Cómo va a ser tu secretaría para un poco controlar, evaluar y corregir a tiempo la calidad de la educación que no se vaya en desmedro, Juan Carlos? A ver, el tema de trabajo, he dicho al personal que trabaja en la secretaría y a todos los maestros y maestras, que somos ciudadanos bendecidos por Dios porque tenemos un trabajo y hemos tenido un salario hasta aquí pagado muy puntualmente. Eh, ¿Cómo vamos a incidir en una calidad educativa superior en lo municipal? 
Yo diría que a través de evaluaciones, a través de evaluaciones a la gestión de los rectores y rectoras o los equipos directivos, a través de evaluaciones a la gestión de cada una de las maestras y los maestros, sin atosigarles, sin agobiarles, recordando lo que dispone la ley, recordando lo que disponen también los estatutos y normativas municipales para, por supuesto, la educación municipal, capacitándoles más, capacitándoles mejor en la virtualidad. Estamos procurando establecer convenios con varias universidades y en esto hay que decir que los rectores y rectoras de las universidades han sido muy generosos y están muy abiertos. Para exigir a una persona tienes que capacitarle. Para elevar la calidad educativa tenemos que eh, capacitar a nuestros queridos docentes. ¿Por qué no? Nos encantaría también que nuestros padres de familia reciban cursos como escuelas para padres y que nuestros chicos también se preparen en el manejo de la tecnología. Juan Carlos, vamos concluyendo, me quedan solo dos preguntitas y disculpa que abuse de tu tiempo. Una, quisiera saber si el municipio está pensando y está preparando para una eventual apertura a clases presenciales como está planteando la ministra Romo. ¿Cómo estarán preparándose para eso? Y una pregunta pegada, que no tiene que ver mucho en eso, pero sí a tu secretaría. En cuanto a la recreación y a los deportes, tú como deportista, ¿cómo están haciendo este rato? ¿Alguna actividad? Bueno, a, a la actividad que estoy ahora haciendo es todos los días a la secretaría con las tres normas de seguridad básicas, ¿no? Que es el uso de la mascarilla, que es el distanciamiento social y mira el gel o el alcohol. Esa es la práctica deportiva que de momento estoy haciendo y en casa también procuro salir a la pequeña terraza que tengo a distraerme unos minutos. Sabes que para mí cambió la vida radicalmente. Si antes dormía cinco o seis horas, ahora duermo tres, cuatro horas. Es bastante complejo. Pero sí, la educación municipal está atenta a lo que disponga el Mineduc. Y si el Mineduc dice que tenemos que acudir a, a normalidad presencial, invitaré a las autoridades del Mine, Mineduc y a las autoridades del país a que siempre pensemos en preservar la salud y preservar la vida. No somos rebeldes, no tenemos por qué, pero preservar la salud y la vida. Y lo que sí estamos preparando es a nuestros planteles con medidas de bioseguridad físicas para iniciar posiblemente el segundo quimestre en la normalidad o en la nueva normalidad y presencialidad, cosa que yo no la, no, no la llamo así, porque diría construir o reconstruir la ciudad en los mismos espacios, pero estamos preparándonos y ojalá eso se dé en el marco de lo que significa estar presencialmente en nuestras 20 instituciones educativas en porcentajes que no supere el 50%, porque si no, es un riesgo de contagio y de infección continua. Muy bien, de esta manera concluimos el diálogo con el licenciado Juan Carlos Boada, el secretario de Educación, Recreación y Deportes del municipio metropolitano de Quito. Juan Carlos, te deseamos éxito en tu gestión y que los estudiantes, esos 23 mil que dices tú de estudiantes y algo más, los docentes, los administrativos y Quito agradezcan la labor o condenen, como suele decir cuando uno se posesiona de un cargo, ¿verdad? Y Juan Carlos, un gusto, muchas gracias. Un abrazo. Lo que sí quede claro para todos es que no somos amigos de la corrupción para nada. Somos contrarios y luchadores contra la corrupción. Estamos en ello. Tratamos de servir a la comunidad ecuatoriana y capitalina y, por supuesto, también somos íntegros. Gracias a la comunidad educativa, gracias a Pensamiento Crítico, a ti, Fernando. Un abrazo para todas y para todos. Confíen en nosotros y apóyennos, que eso es lo que más necesitamos. Para nada quiero, quiero el repudio, por el contrario. Quiero el cariño de la gente que estoy yo también entregando con cariño y compasión esta vocación de servir y dirigir la Secretaría. Un abrazo. Igual, desde aquí te deseamos éxitos como colega, como amigo y en beneficio de la ciudad. Muchas gracias a Juan Carlos Boada, él es periodista, educador y ahora mismo secretario de Educación, Recreación y Deportes del municipio de Quito. Señoras y señores, hasta aquí, pensamiento crítico de hoy jueves 20 de agosto del 2020. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.